ఎంతమంది హీరోలు వచ్చినా వెళ్లిన టాలీవుడ్ కి మూడు దశాబ్దాలుగా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచారు చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున వెంకటేష్ వయసు మీద పడుతున్నా ఇప్పటికీ సినిమాలు చేస్తూ కుర్ర హీరోలకు ఏమాత్రం తగ్గటం లేదు రీఎంట్రీ తర్వాత చిరు సైరా నరసింహారెడ్డి చేస్తుండగా నాగ్ వెంకీలు సంవత్సరానికి ఒకటి ఆరా సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తున్నారు అయితే బాలయ్య మాత్రం జట్టు స్పీడ్ తో దూసుకెళ్లిపోతున్నారు కుదిరితే మూడు లేదంటే రెండు సినిమాలు అన్నట్లుగా ఉంది బాలయ్య వేగం అందుకే ఆయనని అభినందించాల్సిందే కానీ అగ్ర కథానాయకులు నలుగురులో బాలయ్య తప్పించి మిగిలిన ముగ్గురు తమ వయసుకు సెట్ అయ్యేవి కొత్తదనం ఉండే సినిమాలు ఎంపిక చేసుకుంటుంటే నటసింహం మాత్రం ఇంకా మాస్ ధోరణిలోనే వెళ్తున్నాడు ఓ పది పవర్ఫుల్ డైలాగులు ఓ నాలుగు ఫైట్లు ఇదే బాలయ్య గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఫాలో అవుతున్న సూత్రం ఇలాంటి సినిమాలు జనం వదిలేసి ఏళ్లు గడుస్తోంది సరిగ్గా బాలయ్య మారుదాం అనుకుంటున్న టైంలో బోయపాటి లాంటి డైరెక్టర్ అదే ఫార్మేట్ తో సినిమాలు తీయటం అవి సూపర్ హిట్ అవడంతో ఇక అన్ని సినిమాలను అలాగే ఎంపిక చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు బాలకృష్ణ రీసెంట్ గా కేఎస్ రవికుమార్ దర్శకత్వం లో తెరకెక్కుతున్న జయసింహ కూడా ఇలాగే ఉండబోతోందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది నిన్న విడుదల చేసిన టీజర్ చూస్తే బాలయ్య లుక్ డైలాగ్ డెలివరీ ఏ మాత్రం మారలేదు నటసింహం విన్యాసాలు చూసిన వారంతా ఆయన అక్కడే ఆగిపోయాడా ఇక మారడా అంటూ సోషల్ మీడియాలో కమెంట్లు పెడుతున్నారు సినిమాలతో కాకుండా వ్యక్తిత్వంతో జన గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న నటులు భారత చలన చిత్ర రంగంలో అరదు అలాంటి వారిలో ముందు వరుసలో నిలిచే స్టార్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఎక్కువగా ఎవరితో మాట్లాడని చాలా రిజర్వ్డ్ గా ఉంటారని అందరి అభిప్రాయం కానీ కళ్యాణ్ తో ఒక్కసారి మాట్లాడితే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే అంటారు సినీ జనాలు ఈ లిస్ట్ లో చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ఉన్నారు కొందరు బయటపడుతుంటారు కొందరు లోపల దాచుకుంటారు అంతే తేడా మిగతా అదంతా సేమ్ టు సేమ్ తాజాగా పవన్ పై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు సినీ రచయిత నటుడు తనికెళ్ల భరణి అజ్ఞాతవాస ఆడియో రిలీజ్ వేడుకకు హాజరైన భరణి పవన్ కళ్యాణ్ పేరు రాసిన కవితను చదివి వినిపించారు అతగాడు మితభాషి నిత్య సత్యాన్వేషి అర్జునుని వంటి ఒక అజ్ఞాతవాసి అని అనగానే పవన్ ఫ్యాన్స్ చప్పట్లతో ఆడిటోరియాని మారుమోగిచ్చారు 